इन क्लास नाम डिस्क मॉड्यूल टूल फस्ट पार्टा दट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर लास्ट क्लास नीचे मॉड्यूल वण पुलेन फोरकास्टिंग वाटर डिमेंडे ना पढ़ी और एरिया ना वाटर सप्लैन उद्देशिटी अवड़े पुलेन एत्र आत्र पे वाटर सप्लैन कम नोपुलेन फोरकास्टिंग मेथडे पर वाटर आवश्यु दट वाटर डिमेंड अच्छे ना डिस्कुँ इन और रेसीडेंश्यल ऐरिया अलग कम्यूनिटी वाटर सप्लैन अंबे आ वाटर ने ट्रीट सप्लैन अट वाट क्वाी पैरामीटेस अब ड्रिंकिंग वाटर क्वाी पैरामीटेस अब अटेंट चेक इलेनुस ट्रीटमेंट को द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वयर्ड टू बी गिवन टू ए पर्टिकुलर वाटर डिपेंड्स अपॉन द कैरक्टिस्टिक्स एंड क्वाी ऑफ द अवेलेबल वाटर एंड ऑलसो डिपेंड ऑन द क्वाी रिक्वयरमेंट्स अब वाटर कैरक्ट डिफरेंट क्वाी पैरामीटे नमक पी एच कलर टेस्ट टेबिडिटी हार्डन क्लोइड सलफेटी एल रीतील क्वाी पैरामीटेस चेक अब पेरमिब लिमिटिलेत्र नमक कम्यूनिटी वाटर सप्लैन पेटू अब एत्रो ट्रीटमेंट को ईर क्वाी पैरामीटेस चेक वेम अब वाले मोशम क्वाी पैरामीटेस अलग पेरमिब लिमिट वाले हई वाले आनुस ट्रीटमेंट को अल नामेवे सप्लैन अवड़े क्वाी रिक्वयरमेंट एत्रो क्वाी वेम रीतील अवयरमेंट्स वेम वाटर सप्लैन चल इंडस्ट्रियल ऐरियास क्वाी पैरामीटेस चील अड्जस्टमेंट चल पे रेसीडेंश्यल ऐरिया आवयरमेंट्स वे अगर क्वाी रिक्वयरमेंट नोकी ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट ऑफ वाटर द वेरिय मेथड्स ओर द टेक्निक विच मे बी अडोप्त फॉर प्यूरीफई पब्लिक वाटर सप्लैस दर् डिफरेंट ट्रीटमेंट स्टेज पल ट्रीटमेंट टेक्निक वण बै वण आरों ट्रीटमेंट स्टेजसलू कम वाटर ने सप्लैन अब आ ट्रीटमेंट स्टेजस फस्ट वण स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग लार्ज फ्लोटिंग ओब्जक्ट नाम वाटर सोर्स ना वाटर सप्लैन अब अब फ्लोटिंग ओब्जक्ट वलिए मर कष्ण अगर संभव अदमूवियाँ वे स्क्रीन वयर मेश अलग स्टील रोड को स्क्रीन वे नो रिमूव अदान फस्ट स्टेज अब आ स्क्रीन कड़ती विटेमें नेक्स्ट यूनिट वाटर कड़कू अब आटेज स्क्रीनिंग सैकंड वण प्लेन सेंडिमेंटेशन नामोर डीटेल ना डिस्कूँ जस्ट एवं सैकंड स्टेज प्लेन सेंडिमेंटेशन और लार्ज रक्टांगुल टांग वाले स्लो वेलोसीटी वाटर मूव अल सबल वेस्ट ग्राविटेशन सैटिंग वह आंगि बोट सैटिल अगर ऋमूवे और स्टेज प्लेन सेंडिमेंटेशन पर मूाते सेंडिमेंटेशन एयडड वित् कोयागुलेन वाले फैन सैटब सोलिड्स सैटब वेस्ट अब प्लेन सेंडिमेंटेशन टांग सैट फैन सैटब वेस्ट सम कैमिकल आड्डेको अ फ्लोक कणवेट्त अब वेट कूड़ी ग्राविटेशन सैटिंग वह ऋमूव प्रोसेस सेंडिमेंटेशन एयडड वित् कोयागुलेन अब सैटिंग इंक्रीस सैटिंग इंक्रीस आलम पोलते कोयागुल आड्डेगुल चेस्ट पार्टिके औरमी कूटी वेट कूड़न फ्लोक मे आ्लोक वेट कूड़न समय ग्राविटेशन सैटिंग वह सैटिल स्टेज मूाते दें नालामत फिल्ट्रेशन इन सैटिल सेंडिमेंटेशन टाइम सैटिल वाले फैन वेस्ट पार्टिकल्स ने ऋमूव प्रोसेस फिल्ट्रेशन फिल्टर यूनिट वाटर कड़ती विटे वेस्ट फिल्टर मीत अंजाव डिस्फेक्षन ई ट्रीट फिल्ट्रेशन कई वाटर मे बी सम बाक्टीरिया पातोजनिक बाक्टीरिया बाक्टीरिया किल स्टेज डिस्फेक्षन सम क्लोरीन पोलते डिस्फेक्ट आड्डे अल प्रोसेस डिस्फेक्षन दें आरा एशन 
ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷനൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റസിനെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറുമായിട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട്സ് വരുത്തുകയും അങ്ങനെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് വാട്ടറിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് എയറേഷൻ ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് സോഫ്റ്റനിങ് സം വാട്ടർ ചില സോഴ്സസുകൾ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വാട്ടറിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആവാം ഹാർഡ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതിന് സോഫ്റ്റനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അതിന് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോഫ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പല മിസലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഫ്ലോറിഡേഷൻ ഫ്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളൊക്കെയാണ് അതേപോലെ റീകാർബണേഷൻ ലൈമിങ് ഡീസലൈനേഷൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ സലൈനിറ്റി കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീസലൈനേഷൻ ഫസിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈമിങ് പോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസുകളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എ കൺവെൻഷൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻടേക്കിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുക്കണം അതിനൊരു ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ പമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ദെൻ വാട്ടർ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ സ്ക്രീനിലൂടെ കടന്നുപോയി പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷനിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ ആവും അതിനുശേഷം ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എയറേഷൻ സോഫ്റ്റനിങ് അതേപോലെ മിസലനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പല യൂണിറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ചില രീതിയിൽ ചിലപ്പം വേരിയേഷൻസൊക്കെ വരാം എയറേഷൻ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കേസസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില യൂണിറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേ ഔട്ടുകളിലും മാറ്റം വരാറുണ്ട് മറ്റൊരു ഫിഗറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റിവറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു സം ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലെത്തുന്നു പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ വാട്ടർ സ്ലോ വെലോസിറ്റിയിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റിലബിൾ ഓർ സെറ്റിലബിൾ വേസ്റ്റസ് ഒക്കെ അതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ പോർഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സം ഫീഡിങ് ഓർ സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ സെറ്റിലിംഗ് ബേസിൻ അതിനുശേഷം ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്ററാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വാഷ് വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്ലോറിനേഷൻ ദെൻ പ്യുർ വാട്ടർ ബേസിൻ ഒരു പ്യുർ വാട്ടർ ബേസിനിൽ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് വാട്ടറിനെ സേ സിറ്റിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് മറ്റൊരു പ്ലാൻ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിലും സെയിം പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ കാണാം ദൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കുകൾ സാധാരണ ഫീൽഡിൽ കുറേ യൂണിറ്റുകളാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റുകളാണ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല മൂന്നോ നാല് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ദെൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്ഡഡ് വിത്ത് കോയാഗുലേഷൻ ഒരു സർക്കുലർ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഗ്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മേ ബി റാപ്പിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റുകളിലേക്കും വാട്ടർ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്ലോറിനേഷൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ വാട്ടർ റിസർവയർ കാണാം ദെൻ ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ആക്ച്വൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിലൊരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സർക്കുലർ സെഡിമെൻറ്റേഷ
the treatment plant should be located in the center part of the town so the purified water may reach the public as early as possible and also water head at the extreme further point will be more ഇപ്പം ട്യൂബ് വെല്ലാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സോഴ്സസുകൾ പല രീതിയിലുണ്ട് റിവർ യൂസ് ചെയ്യാം ലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ട്യൂബ് വെൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല വാട്ടർ സോഴ്സസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബ് വെല്ലാണ് ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടൗൺ ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള സോഴ്സസുകളാണെങ്കിലും ടൗണിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ മേ റീച്ച് ദ പബ്ലിക് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ഇപ്പോൾ സെൻട്രലാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്ടറിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏരിയയുടെ ഒരു എൻഡിലാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എങ്കിൽ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ ഫാർത്തസ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെൻട്രലിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഹെഡ് വാട്ടർ ഹെഡ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ ബൗണ്ടറി ലൈനുകളിലൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സഫിഷ്യൻ്റ് ഹെഡിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഏരിയയുടെ എൻഡിലാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാർത്തസ്റ്റ് എൻഡ് അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ എൻഡിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് വാട്ടറിന് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവില്ല വാട്ടർ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഒരു സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ദെൻ ഇഫ് ദ സിറ്റി ഈസ് വെരി ലാർജ് ടു വിച്ച് ദ വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി സപ്ലൈഡ് ഫ്രം വൺ ട്യൂബ് വെൽ ദ സിറ്റി ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സോൺസ് ആൻഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബ് വെൽ വിത്ത് നെസസറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഈച്ച് സോൺസ് അപ്പോൾ സിറ്റി വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സസ് തന്നെ വാട്ടർ എടുക്കാൻ എല്ലായിടത്തിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റിയെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ സോൺസിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സോഴ്സസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ട്യൂബ് വെൽ സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബ് വെൽസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിത്ത് നെസസറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസുകളും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സോണിലും ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോഴ്സസ് വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം then uh, next point if the source of water is river or reservoir the treatment plant should be located as near the town as possible preferably in the central place appo nammal nerthe parna pole thaniyana oru river or reservoir aanu source of water water inde water supply cheyunnathinte source engil nammal treatment plan kodukkanadu as the near the town town thottaduthayittana preferably in the central place town le central le varuna reethil thaniyana kodukkanadu റിവർ റിസർവയറെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ടൗൺ വരുന്നത് റിവറിനോട് അടുത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവയറിനോട് അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ടൗൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടൗണിൽ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ദ ടൗൺ ടൗണിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുകൾ കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇഫ് ദ സിറ്റി ഈസ് സിറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് എ റിവർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റേസിംഗ് മെയിൻസ് വിൽ ബി സ്മോൾ ഒരു സിറ്റി ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ റിവർ ബാങ്കിലാണ് ഒരു സിറ്റി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സോഴ്സ് ആ റിവറിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സോഴ്സും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് സിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻ ദീസ് കേസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റേസിംഗ് മെയിൻസ് വിൽ ബി സ്മോൾ അതായത് സോഴ്സസ് നിന്ന് വാട്ടർ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മെയിൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പൈപ്പ് കൂ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ
but in case of unit processes that they are chemical and biological conversion of the impurities then they will be easily removed by chemical or biological process adayathu chemically or allengil biologically or ചേഞ്ചസ് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേരിയസ് യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആർ ഓക്സിഡേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പം യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വയൽ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആവാം യൂണിറ്റ് പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാവാം അതായത് പ്രൈമറി സ്റ്റേജസുകളിലുള്ള സ്ക്രീനിങ് മിക്സിങ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അതിനെ ഫിസിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓക്സിഡേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഏഴ് വിത്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി ചേഞ്ചസു